حاضرین محفل السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم جس پروگرام میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس پروگرام کا نام ہے اتحاد بہتر زندگی کے لیے محترم سامعین میں عبد الکریم بی ایم ایس فائنل ایئر طبیہ کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ تمامی حضرات کا جامعہ اردو علی گڑھ کے اندر تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں معزز و محترم سامعین آج کی محفل میں جو پروگرام آپ حضرات کے سامنے منعقد کیا جائے گا اس میں ایڈوکیٹ فیض سید اور بردر زید خالد پٹیل ہیں جنہیں آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر بھی سنا کل آپ نے جامعہ اردو میں سنا یہ آپ کی محبتیں اور ان کے سننے کا جذبہ آپ کا ہم اس کی قدر کرتے ہیں سب سے پہلا پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب جن کا موضوع ہے سفر آخرت دوسرا پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش ہوگا بردر زید خالد پٹیل صاحب کا جن کا موضوع ہے کب تک یہ اختلاف حضرات گرامی آئی پلس ٹی وی اور جامعہ اردو علی گڑھ ان کے متفقہ فیصلے کے بعد اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد آپ کے درمیان کیا گیا ہے میں بہت زیادہ وقت نہ لے کر کے جامعہ اردو علی گڑھ کے اس شعر کے کوٹیشن کے ساتھ کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے اسی مناسبت کو رکھتے ہوئے اس پروگرام کو اردو پروگرام رکھا گیا ہے اب بلا تاخیر ڈائٹ ہم انہی کو آپ کے روبرو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خطیب جو آپ حضرات کے سامنے آنے والے ہیں ان کا نام ہے ایڈوکیٹ فیض سید جو اورنگ آباد مہاراشٹر سے تشریف لائے ہیں جن کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے فاؤنڈر ہیں پریسیڈنٹ ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں الہدا ایجوکیشن کے اسی طرح سے یہ ڈائریکٹر ہیں آئی پلس ٹی وی کے آپ نے تعلیم کچھ اس طرح سے حاصل کی بی ایس سی کمپیوٹر سے ایم سی اے بی جی ایل 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 بی محترم سامعین یہ مختصر تعارف تھا ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ پوڈیم پر تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے خطاب سے بھرپور فائدہ پہنچائیں بلا تاخیر آپ کے سامنے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح علی صدری و یسر علی عمری وحل العقدۃ السانی یقہ قولی تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور میں جو ہے ایک جو ہے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور وہ ہے سفر آخرت ویسے دیکھا جائے تو آخرت کا سفر یا سفر آخرت ایک بہت بڑا موضوع ہے بڑا ٹاپک ہے جو انسان کی موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کی قبر کی زندگی کا تمام معاملہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے برزق کے اندر اس کے حالات پھر اس کے بعد اس کا دوبارہ اٹھایا جانا اور اس کے بعد اور بھی دیگر مرحلے کہ اس کے بعد لوگوں کا جمع ہونا میدان مقام محشر میں اس کے بعد میزان کا قائم ہونا لوگوں کے حساب اور کتاب ہونا اور لوگوں کا بالآخر پھر پل سرات کو پار کرنا اور جنت اور جہنم میں پھر داخل ہونا لیکن ان شاء عزیز میں اس عنوان کو سمٹتے ہوئے جو آج آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہے انسان کا سفر آخرت اور اس کی ابتدا کیسی ہوں گی مطلب موت کے بعد جو حالات ہوں گے تو میں آپ کے سامنے ان حالات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو سفر آخرت کا ابتدا سٹارٹنگ پہلا مرحلہ کیسے ہوں گا اور اس بات کے تعلق سے یہ بات ہمارے ذہن میں ہو پہلا مرحلہ انسان کا جیسا ہوں گا باقی سارے مراحل اس کے مطابق ہے 
اگر یہ آسان رہا تو انشاءاللہ لذیذ بات کے مرحلے بھی آسان ہوں گے اگر یہ مرحلہ موت اور اس کے بعد کا جو سفر جو ابتدا ہے اگر اس میں کوئی چیز جو ہے مشکل ہو گئی تو یاد رکھی باقی تمام سفر پھر مشکل ہو جائیں گا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے آپ جب کسی قبر پر جاتے اور وہاں کھڑے ہوتے تو بہت زار و خطار روتے اتنا زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی اور آنسو داڑھی سے نیچے ٹپکتے جب لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہے آپ خبر پہ اتنا کیوں روتے ہیں تو وہ کہا کرتے تھے میں اس لیے اس پر اتنا روتا ہوں اس لیے کہ جس کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو گیا اس کے لیے باقی سارے مراحل باقی سارے سٹیجز آسان ہیں اور جس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہو گیا یہ قبر والی زندگی موت کے فوراں بعد والی زندگی تو اس کے لیے باقی سارے مراحل بہت مشکل ہونے والے یاد رکھیے تو لہٰذا آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے موت سے تو میں چند باتیں موت کے تعلق سے پھر یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے مختصر سا آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا ہم آگے بڑھتے ہیں انسان جو ہے کچھ سوالات اس کے زندگی کے یا کچھ سوالات ایسے ہیں جس کے جواب کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے دین اسلام نے ان سارے سوالات کے جواب دیے جس میں سے ایک اہم سوال جو انسانیت اپنے آپ سے اور لوگوں سے اور دانشوروں سے اور وہ لوگ جو علم رکھتے تھے ان سے پوچھتی رہی وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوں گا موت کے بعد جو آخرت کا سفر شروع ہوگا وہ کیا ہوں گا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گا کوئی حساب کتاب ہے مطلب بعد میں کچھ بدلہ جزا اور سزا ہے یا بس جو کچھ کیا بس ہم مٹی میں مل کر معاملہ ختم ہوا لوگ پوچھتے ہیں اسلام نے اتنا بتفصیل جواب دیا حالانکہ کوئی انسان مرنے کے بعد آ کر یہ چیزیں نہیں بتا سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ذریعے وہی اس سفر کی ابتدا کیسی ہوں گی یہ سفر کے کیسے مرحلے ہوں گے وہ تمام تفصیلات بتائیے تاکہ وہ لوگ جو زندہ ہیں جو ایمان والے ہیں وہ اس چیز کو جانے اس چیز کو سمجھے اور سفر آخرت موت کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے اس کی تیاری وہ اللہ رب العزت نے جو زندگی ابھی عطا کیے جس سے میں اور آپ اور جو لوگ میری بات کو سنیں گے وہ زندہ ہے وہ گزر رہے ہیں یاد رکھیں اس کے بعد ایک مرحلہ ہے جو آخرت کا سفر ہے بہت کٹھن سفر ہے یاد رکھیے بہت سخت سفر ہے یاد رکھیے اس کی تیاری اس کا سامان اس کا توشہ ہمیں اس دنیا میں اچھے اچھے عمال کر کے جمع کرنا ہے ورنہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر تیویس آیت نمبر نینیانوے اور سو نائنٹی نائن اور ہنڈر نے فرمار کہا جب کسی کی موت کا وقت خریب آتا ہے تو وہ فرشتے جو اسے لینے آتے ہیں وہ کہتا اے فرشتوں تھوڑی محلت دی جائے تھوڑی چھوڑ دی جائے تھوڑا وقفہ دیا جائے تھوڑا انٹرویل دیا جائے ونس مور ایک اور مجھے چاند دیا جائے قال رب برجو تاکہ واپس جاؤں لا علی عمل صالحا فی ما ترک تاکہ دنیا میں جن کام کے لیے یا جن کاموں کے لیے جو اچھے عمال کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن میں نے کیے نہیں تو میں کیا کروں جا کر کر کے آ جاؤں لہٰذا مجھے ایک چانس دیا جائے تو اللہ فرماتا ہے وہ مرتا ہوا انسان کہتا لا علی عمل صالحا فی ما ترک تاکہ وہ نیکیاں جو میں چھوڑ آیا ہوں اسے کر رہا ہوں کل لا اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے ہرگز نہیں بلکل نہیں انہا کلمت ہوا قائل ہوا یہ تو تیری ایک بات ہے ایک جملہ ہے جس کا تو عادی ہے دنیا کے اندر وَمِمْ وَرَائِمْ بَرْزَخُنِ لَا يَوْمِ وَبَسُونَ اور اس انسان کے اور دوبرہ اٹھائے جانے تک مطلب دنیا کے اور اس انسان کی بیچ میں ایک برزخ ہے ایک آڑ ہے یاد رکھیں تو اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ مرنے والا شخص دنیا میں واپس جا کر نیکی کرنے کے لیے وقفہ چھوٹ محلت اور ایک جو ہے چانس مانگتا ہے لیکن وہ چانس اللہ نے بیان کر دیا ملنے والا نہیں ہے اور انسان کہتا ایک موقع دیا جائے میں اچھا بن جاؤں گا یہ انسانی فطرت کو اللہ نے یہاں کھیچا اور کہا ہے کلہ انہا کلمتن ہوا قائل ہوا ہرگز چانس نہیں ملیں گا چونکہ تو عادی تھا اس جملے کا اور سبحان اللہ اللہ نے کیسی فطرت کی بات کہی ہماری ہمارا معاملہ یہی ہے نمازی بن جاؤ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے ارے دین پر چلنے لگو انشاءاللہ اگلے رمضان سے پڑھائی اچھی کر لو انشاءاللہ اگلے سمیسٹر سے کام اچھا کر لو اگلے سیزن سے تجارت کو بڑھا لو اگلا موسم دیکھیں گے نا ہر بار ہم چاہتے چانس ایک اور چانس ملے اللہ نے کہا اب کوئی چانس نہیں ملیں گا سفر آخر شروع ہو گیا ہے فرشتے آ کر کھڑے ہیں اور وہ کہتے کہ اب چلنے کا وقت ہے دنیا سے جانے کا وقت ہے تمہاری روح نکالنے کا وقت ہے اور تمہیں چلنا ہے گناہگار بدکار منافق کافر فاسق فاجر جس نے نیکیا نیکی وہ کہہ رہا ہے ایک محلت دے دو فرشتو اللہ سے گزارش کرو جواب آتا ہرگز نہیں یہ نہیں ہو سکتا چونکہ تم عادی تھے اس جملے کے 
کل امتن ہوا قائل ہوا بس تم عادی تھے کل کل اور ایک محلت اور ایک محلت اور ایک چھوٹ اگلی بار سے اچھا کروں گا اگلی بار سے فلا کروں گا یہ چھوٹ یہ ڈیل نہیں ملنے والی اور دنیا کے اور شخص کے بیچ میں ایک برزخ ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک قیامت تک تو لہٰذا سفر آخرت یہاں سے شروع ہوتا ہے جو موت کی گھڑیاں ہیں میرے بھائیوں یہ کب آئیں گی نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں لہٰذا ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں ہم ایسے عمال کریں کہ اگر سفر آخرت کے لیے آج گاڑی نکلنے والی ہے آج ہمیں جانا ہے آج موت آنے والی ہے تو اس سے پہلے میری اور آپ کی زبردست تیاری ہو یاد رکھئے جس طرح سے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں تابعین اور تابعین کو دیکھتے یاد رکھئے تو بہرحال ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلاف ہمارے کس طرح سے جو ہے موت کی تیاری کرتے تھے اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس سفر کی ابتدا کو اور اس ابتدا کا جو پہلا مرحلہ ہے موت اس کے تعلق سے بیان کیا کہ اس کی بہت زیادہ سختیاں یاد رکھئے ہمیں اس کی تیاری اس زندگی میں کرنا ہے کہ پتہ نہیں کب سفر آخرت میرا اور آپ کا شروع ہو جائے اور اگر ہماری تیاری نہ رہی تو یاد رکھئے محلت اور چھوٹ نہیں ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے لگ کسی دین کسی دھرم کسی کو اختلاف نہیں انسان کو لوگوں کو اللہ کی ہونے نہیں ہونے میں ایک ہے دو ہے تین ہے ہزاروں کروڑوں رہے ہر چیز میں اختلاف کون سے نبی اور کون نبی نہیں ہے اس میں اختلاف ہر چیز میں اختلاف ہے لیکن ایک چیز ایسی اس پر لوگ متحد ہیں متفق اور اتفاق رکھتے ہیں روح ہے موت موت میں کسی کو اختلاف نہیں کی موت نہیں آتی ہے موت سب کو آتے یاد رکھئے لہٰذا سفر آخرت میں مجھے اور آپ کو سب کو جانا ہے بس اچھا مسافر وہ ہوں گا جو سفر آخرت شروع کرنے سے پہلے اپنا سامان تیار رکھے اپنا کھانا اور توشہ تیار رکھے تاکہ گاڑی کب آئیں گے ہم نہیں جانتے ہیں ہم کھڑے اس مرحلے پر اچھے اچھے کام کرنا ہے گاڑی کبھی بھی آ جائیں گی فرشتے اللہ کی کبھی بھی آ جائیں گے چلنے کا کہیں گے سفر آخرت کب شروع ہوں گا ہم نہیں جانتے لیکن اس کی ہمیں تیاری کر کے رکھنا ہے اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں یاد رکھئے اللہ نے فرما کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے مطلب سفر آخرت کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے اس کا کوئی وقت متعین نہیں یاد رکھئے اور یہ موت سفر آخرت کی جو ابتدا ہوتی ہے بڑی سختیوں کے ساتھ ہوتی ہے یاد رکھئے بڑی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے یہ مرحلہ بہت آسان مرحلہ نہیں ہے کہ بس یوں ہی ہو جائیں گا بہت سخت مرحلہ یاد رکھئے اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں شداد بن عوص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں اور موت کے لمحے کو ڈیفائن کرتے ہیں سفر آخرت کی ابتدا کتنی ہولنا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ موت کی سختیاں کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کے تمام ہولنا کیوں سے زیادہ ہولنا ہے موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولنا کیوں سے زیادہ ہولنا ہے آگے فرماتے اور کہتے ہیں یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ خطرناک ہے آرے سے کسی کو چیریا کتنی تکلیف ہوتی ہے آروں کے چیرنے سے زیادہ خطرناک ہے پھر کہتے ہیں کہچیوں کے کاٹنے سے زیادہ خطرناک ہے کسی زندہ انسان کو کہچی سے کاٹ دیا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے کہچیوں کے کاٹنے سے زیادہ خطرناک ہے ہڈیوں کے اُبالنے سے زیادہ خطرناک ہے ایک زندہ انسان کو اگر اُبال دیا جائے کیسی تکلیف ہوں گی تو ہڈیوں کے اُبالنے سے جو ہے زیادہ تکلیف دے اگر مردہ اٹھ کر جو سختیوں سے وہ گزرتا ہے سفر آخرت جس تکلیف سے شروع ہوتا ہے یاد رکھی اگر بیان کر دے تو وہ کہتے تم لوگوں کا نیند اور چین اور سکون ختم ہو جائیں گا تم سکون سے سو نہیں سکتے اور تمہارا سکون ختم ہو جائیں گا اگر کوئی مردہ اٹھ کے بتا دے اس کے ساتھ کیا تکلیف ہوتی یاد رکھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری گھڑیاں تھی مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے اٹھتے کھڑے ہونا چاہتے وضو کرتے اور گر کر بہوش ہو جاتے پھر آپ چہرے پر پانی مارتے پھر آپ اٹھتے اٹھنے کے بعد پھر وضو کرتے پھر نماز کے لئے جانا چاہتے پھر آپ بہوش ہو جاتے ہیں یہ سختیاں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی تعریف کرتے جاتے اور یہود و نصارہ کو اس وقت میں بھی آپ نے بددعائیں دی اس کے الفاظ ملتے ہیں تو اللہ کی تعریف کہتے اور کہتے سبحان اللہ موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں تو سفر آخرت کسی کے لیے بھی آسان نہ ہوا یاد رکھی یہ بہت سخت فیض ہے انسانی لائف کا جس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے تو سختیوں میں پیدا ہوتا ہے مشقت میں پیدا ہوتا ہے لیکن موت اس سے بھی خطرناک گھڑی ہے مطلب سفر آخرت اگر شروع ہوتا ہے اس حلانکی سے تو اس کے آگے کی کیفیتیں کیا ہوں گی میں سمجھتا ہوں اندازہ ہی لگایا جا سکتا یاد رکھئے 
تابعین تابع تابعین سلف صالحین یاد رکھے موت سے بہت ڈرا کرتے چونکہ یہ سفر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے بہت سخت مرحلہ ہے جب یہ مرحلہ ایسا ہے آگے کیا ہو سکتا اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے اب حضر غفاری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کا تذکرہ کیا اور سفر آخرت کی ابتدا کی باتیں بتائی کیسی موت کیسی سختیہ کیسے سوال جواب تو آپ حضر غفاری رضی اللہ عنہ کہہ اٹھے اور کہا کاش کی میں کوئی جھاڑ ہوتا یہ زیادہ میرے لیے اچھا ہوتا اسی طرح جو ہے کتاب الزہد کے اندر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے موت کا واقعہ آتا ہے جب آپ جو ہے موت کے قریب تھے اور انتخال ہونے والا تھا تو رو رہے تھے کسی نے کہا ابو حریرہ کیا دنیا سے جانے کا غم ہے تو کہا مجھے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے لیکن میرا معاملہ یہ ہے اور اپنے تعلق سے بتا رہے ہیں مجھے دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے بلکہ غم اس چیز کا ہے راستہ بہت لمبا ہے سفر طویل ہے سفر طویل ہے اور زاد راہ راستے کا توشہ بہت کم میں نے باندھا ہے تو گویا اسلاف میں صحابہ میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کتنا ڈرا کرتے اس لیے کہ سفر آقرت یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ یاد رکھیں اور اس کی ابتدائی دیکھیں اتنی کٹھنیں یاد رکھیں اور قبر جو کہ ظاہر سے سفر آخرت کی شروعات ہوں گی جب انسان قبر میں ڈال دیا جائے گا تو سفر آخرت جس سے شروع ہوتا ہے وہ قبر اس کے تعلق سے صحابہ کے سامنے جب تذکرے آتے ہیں تو وہ رو اٹھتے تھے یاد رکھے اس لیے کہ موت تاک میں لگی ہے انسان کے اور ہم غافل ہیں دنیا میں غرق ہو چکے ہیں دنیا کے عامال اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے اور آخرت بہت کم یاد آتی ہے اور اگر کوئی آخرت یاد بھی دلا دے کچھ گناہ پہ تو لوگ کہتے نہیں ابھی بھول جاؤ یہ دنیا ہے اسے اچھے سے جی لو انشاءاللہ موت سے خریف پھر کبھی توبہ کر لیں گے اور یاد رکھیے موت ایک ایسی حقیقت ہے لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ کبھی بھی آ جائے میں الٹا کہتا ہوں زندگی کا کیا بھروسہ کبھی بھی چھوڑ کر چلی جائے موت کا بھروسہ ہے سو سال جیو دو سو سال جیو ہزار سال جیو لاکھ سال جیو آنا ہے بھروسہ موت کا ہے زندگی کا نہیں کب ساتھ چھوڑ دے اور چلے جائیں تو یہ مرحلہ جو ملا ہے بہت بہترین و ذرین مرحلہ ہے سفر آخر شروع ہونے سے پہلے سفر آخرت کا سامان سفر چالو کرنے سے پہلے سفر کے لیے جو تیاریاں انسان کرتا ہے ویسی سفر آخرت کے لیے ہمیں اس دنیا میں اچھے اچھے عمال کر کے تیاری کرنا ہے اب آگے ہم بڑھتے ہیں اب انسان کی موت آ گئی اس سختیوں والے مرحلے سے وہ گزر گیا اب کیا ہوتا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا ٹھیک ٹھیک یہ بتانا کہ سفر آخرت کی ابتدا میں انسان کی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے چونکہ کوئی مردہ اٹھ کر نہیں بتاتا ہے کیا ہوا ہے لیکن اللہ کی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ جو باتیں ملتی ہیں ان باتوں کو میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چونکہ روایتیں مختلف ہیں احادیث مختلف ہیں کچھ روایتیں بخاری کی کوئی مسلم کی کوئی ابوداؤد کی کوئی ترمیزی کی ہے لیکن اگر میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا 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 ہو سکتا ہے تاکہ ایک واقعے کی شکل میں ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی تو آئیے سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی انٹری ہو گئی موت کے ساتھ انسان مر گیا مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں یہ سفر آخرت کی ابتدا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکو کار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے اور اس کے پاس آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں خچ خبریاں سناتے ہیں اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارک بات دیتے ہیں اور اس کو خوش خبریاں سناتے ہیں جو ہی وہ روح خوش خبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو مجھے جلدی لے کر چلو تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی اور جو بشارت جو تم لوگ دے رہے ہو پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں اس کے بعد پہلے آسمان کے طرف لے کر چلتے ہیں جب پہلے آسمان کے طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کی فرشتوں کو 
اس روح کی جو نیک تھی جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے خوشبو آ جاتی ہے اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے جب وہ آتی ہے روح فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو اللہ نے تمہارے لئے انعامات لکھے رکھے آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک عمال کیے اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں خوش حمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے اور ہر مرحلے میں ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اور ساتوے آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے ساتھوے آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا پھر اس روح کو لاکر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے یاد رکھیے اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ منکر اور نکیر دو فرشت داخل ہوتے ہیں بہت اون لاکھ اندازہ لگائیے مٹی کا گھروندہ ہے قبر نہ کوئی دیا ہے نہ کوئی لائٹ ہے نہ کوئی ایسے ٹمٹی ماں چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے اور اس کیفیت نے اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں اندازہ لگائیے اگر عامال صحیح نہ کیے تو پھر دھیرو من مٹی نیچے دبنا ہے کوئی ساتھی نہیں کوئی لائٹ نہیں کوئی مددگار نہیں اور اتنی خوف زدہ خوف ناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے اندازہ لگائیے دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈھر جاتے ہیں وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس سے تین سوال کریں گے اور پہلا سوال کیا جائیں گے من رب کا تیرا رب کون ہے نیک انسان اتمنان سے بیٹھیں گا اور آپ سے فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائیں گا یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہیں خبر کے معاملہ سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائیں گا وہ کہیں گا فرشتو سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں اثر کا وقت جا رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے یہاں نماز کی ضرورت نہیں تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کنٹینیو کرو آگے بات کرتے ہیں چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اثر کا وقت جا رہا ہے میں پڑھ لیتا ہوں تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں بتایا جائیں گا نہیں ختم ہو گیا نماز کا اب سلسلہ نہیں ہے عامال ختم ہو گئے جو ہو گئے ہو گئے اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو تو جب پہلا سوال کیا جائیں گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال ہوں گا من نبیو کا کون ہے تمہارے نبی تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیسرا سوال ہوں گا ما دینوں کا دین کیا ہے تمہارا کس دین پر تھے دنیا میں وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کے ابتداء میں جو ٹیسٹ اس کا ہوں گا جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے جو وائیو اس کا ہو رہا ہے اس میں اگر وہ رائٹ آنسرز دیتا ہے ان تینوں کوششنز کے تو نتیجہ یہ ہوں گا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے تینوں جواب اس نے دیا ہے اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گے اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا وہ بندہ شکر ادا کریں گا اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائیں گا یہ تیرا مخام ہے جنت میں یہ تیرا مخام ہے وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان اے فرشتوں اے فرشتوں مجھے محلت دے دو میں جا کے اپنے رشتداروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کے وجہ سے دیا ہے فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے لہٰذا تم اتمنان کرو اور پھر وہ انسان دعا کریں گا اللہ خیامت جلی قائم کر چونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا ماں اور وہ کہیں گا خیامت جلی قائم کر اللہ تاکہ میں اٹھوں اس روز اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوں گا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلی سے مل جائے اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھڑی رہیں گی اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کریں گا ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائیں گا اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اتمنان سے سو جاؤ تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا اتمنان سے تم اس پہ سو جاؤ اور اس ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائیں گا اور اس کے بعد وہ اتمنان سے سو جائیں گا اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام اللین میں نیکو کاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے لکھ دیا جائے اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائیں گا نیکو کاروں کی آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا معاصیت جرم کفر شرک نفاق اس کی زندگی اس میں گزری 
اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھئے اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے بہت سخت سفر ہے ویسے موت کی حلنکی کتنی خطرناک تھی لیکن ایک جو گناہگار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتہ جب اس کی روح کا وقت آتا ہے پہلے تو کہتا محلت دی جائے چھوٹ ڈھیل دی جائے کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں بری صورتوں میں آتے ہیں اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ٹاٹ کا ایک اس کے لئے کفل لاتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مغزوب روح اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے تو انہیں گناہ اور معصیت کے نکل تیرا مخام یہ چونکہ جیسا نیک آدمی کو بشارت دی جاتی ہے اس کو اس کا مخام کی تعلق سے بشارت دی جاتی ہے نکل تجھے یہاں جانا ہے اور وہ گناہگار انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے جب وہ روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی اسی حالت کی ایک تصویر اللہ نے بیان کی اور کہا وَنَّازِيَاتِ غَرْقَا قَسْمًا فَرِشْتُونَ کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب ڈوب کر غوتے لگا لگا کے کھش کے نکالتے ہیں چونکہ اس کی روح باہر آنا نہیں چاہیں گی وہ اندر جائیں گی اور یہ فرشتے اندر جا جا کے روح کو نکالیں گے اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر تیرے نو میں دیکھیں کیسا بیان کی اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ موت کی جانکنی میں جا کر فستے ہیں سکرات میں ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں ملائکت و باسی تو عیدیم اور اپنے ہاتھوں کو بڑا بڑا کر کھیشتے ہیں اس کی روح کو نکل چونکہ ایک نہیں کہیں فرشتے آتے یاد رکھیں نکل اس کو کھیشتے ہیں اب تمہیں بتایا جائیں گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بگ دیا کرتے تھے نکلو باہر آب تو فرشتے ڈوب ڈوب کر نکالیں گے فرشتے کھش کر کر نکالیں گے وہ سفر کے لئے راضی نہیں ہوں گی وہ روح وہ اندر گھسیں گی فرشتے جب نکالیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسی تکلیف ہوں گی اس شخص کو جس کی روح جو گناہگار ہوں گا جیسے ایک بھیڑ ہو بھیڑ سمجھتے ہیں نا شیپ بھیڑ ہو اس کی اون کتنی گتھیاں ہوتی ہے اس میں وہ اگر گیلی ہو اور اس پر کوئی ایک کاٹے دار چھڑی لے اور اس کو گھمائے جس نے بال اٹک جائے اور پھر اس کو کھیش کر نکالے اس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے اور اس کی جل جو ہے جیسا نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن اسے فرشتے نکالتے ہیں بدبودار نیاہتی گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغزوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے واپس چلی جاؤ اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا خبر میں آنے کے بعد وہی حولنا کی منکر اور نکھیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من رب کا تیرا رب کون تھا کافر کہیں گا ہاہا لادری مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا مجھے نہیں پتا جواب نہیں دے پائیں گا دوسرا سوال ہوں گا من نبی کا نبی کون تھے تیرا نبی کون ہے کافر ہے کہیں گے ہاہا لادری مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہیں جواب نہیں دے پائیں گے تیسرا جو سوال ما دینو کا تیرا دین کیا ہے کافر کہیں گا ہاہا لادری مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی جہنم اس کا مقام بتا جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے اور وہ شخص وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے وہ مقام کتنا سخت ہوں گا ٹھیک ہے قائمت قائم نہ کر اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لئے لائے جائیں گا آنکھ کا لباس فائر کا اس کے لئے ایک بستر آنکھ کا لباس لائے جائیں گا اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائیں گا اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے آنکھ کا لباس پہنا ہے جب اسے لٹائے جائیں گا ایک انتہائی بس صورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئیں گا وہ کہیں گا تم کون ہو وہ کہیں گا میں تیرے عامال ہو جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا اللہ کے طرف سے ہوں گا اس کا نام سجین میں اس کا نام ریجسٹر میں اندراج کر لو ریجسٹر میں لکھ لو سجین میں ان لوگوں کے ریجسٹر میں جو گناہگاروں کا ریجسٹر ہے جو خید خانہ ہے جو جیل ہے اس میں اس کا نام لکھ دو اس کا نام ریجسٹر کر لیا جائیں گا اس معاملے میں اور وہ قیامت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے ان مرحلوں پہ تھوڑا غور کھیچی کیسا عجیب سفر ہے کیسی خطرناک ابتداء ہے 
और हमारी इसके लिए क्या तैयारी है ये सोचना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे अहम मामला है ये नुकता सबसे अहम है आज दुनिया की जिंदगी में हम इतने गर्क है कि हमें कुछ नहीं समझ में आता सिवाय माल दौलत बीवी बच्चे घर जायदादे अच्छी अच्छी गाड़ियां और स्टेटस और मुकाम इसके अलावा हम कुछ नहीं करना चाहते याद रखिए कुछ नहीं करना चाहते ये सफर कैसे तय करेंगे अगर आप एक सफर करके जाते हैं किसी दूसरे शहर में और उस होटल के अंदर गद्दा बराबर ना हो रूई बराबर भरी ना हो या फिर गद्दा स्पेशल टेक्नोलॉजी से बना बना हो तो सुबह उठ के हम कहते हैं पीठ साथ नहीं दे रही है आज काम बराबर नहीं होगा अंदाजा लगाइए उस चीज का जो गुनाहगार के साथ हो रही है आंख का बिस्तर आंख का लिबास किस किस्म की तकलीफ है तो ये सफर आखिरत को हम मामूली ना समझे अगर इसके इब्तदाई मरहले ऐसे हैं तो अगले मरहल कैसे होंगे हम अंदाजा लगा सकते हैं याद रखिए तो लिहाजा ये बद और नेक का था अब एक मामला यहां जो हो रहा है आमाल आमाल वो साथी है जो साथी हमारे साथ खबर में आने वाले हैं जिसको हम सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं अपना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन दोस्त है एक इंसान के एक वो साथी वो दोस्त वो फ्रेंड है जो इंसान के मरते ही उसका साथ छोड़ देता है रिलेशनशिप तोड़ देता है सेकंड वो दोस्त वो फ्रेंड है जो मरने के बाद खबरस्तान तक आता है और तीसरा वो फ्रेंड और दोस्त है जो खबर में साथ आता है पहला दोस्त माल और दौलत है इंसान मरा और इंसान के मरने के साथ जायदाद जमीन दौलत गाड़ियां बंगले घोड़ा सब सब वहीं रह गया सब रह गया पहला दोस्त तो साथ छोड़ देता है अगला मरहला नेक्स्ट फ्रेंड को देखते हैं दूसरा दोस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो है जो खबरस्तान तक साथ आता है ये कौन है मालूम ये दोस्त रिश्तेदार साथी वो लोग जो गम मनाते जो रोते हैं आपके ऊपर जो आपकी जाने जिनको तकलीफ हुई है वो है लेकिन वो भी खबर तक आते हैं और खबर में आने के बाद क्या होता है माते दफनाते और चले जाते हैं ना तो माल दूसरा दोस्त रिश्तेदार लेकिन वो भी कुछ साथ नहीं थे तीसरा फरमाते दोस्त इंसान का आमाल है जो खबर में साथ आ रहे हैं आगे हदीस के अंदर बात खबर में आने वाले अच्छे बुरे आमाल लेकिन कितनी अफसोस की बात है तीन दोस्तों में से मेरा सबसे पक्का दोस्त कौन है अब तय कर ले और देखा ये जा रहा है कि आजकल हम लोगों का सबसे पक्का दोस्त तीसरा नहीं है वो आमाल पहला सबसे पक्का दोस्त माल है भाई माल इसके वजह से रिश्तेदारियां तोड़ दी जाती है इसको कमाने के लिए हलाल और हराम की तमीज छोड़ दी जाती है इसको कमाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है इसको कमाने के लिए हासिल करने के लिए गबन तकलीफ ठीक है इसके बाद लोगों के हक मारे जा रहे हैं इसी के लिए तो दुनिया में सब कुछ हो रहा है याद रखिए और ये सबसे पक्का दोस्त है इसी की वजह से तो हमने सुन्नतों को तर्क किया इसी की वजह से तो फराइज को हमने छोड़ा अरे भाई जोहर के टाइम पे नमाज को चल जाएंगे तो काम कम होगा सैलरी कम हो जाएंगी लिहाजा एक घंटा बढ़ जाएगा ना इसी के लिए तो हमने नमाज फराइज छोड़े इसी के लिए तो जो रिश्तों को जोड़ने का हुक्म है वो तोड़े कि रिश्ते बाकी रखेंगे तो आ जाएंगे कल को गरीब रिश्तेदार बोलेंगे ये दो ये दो ये दो कहाँ से लाऊंगा तोड़ो रिश्तेदार यहाँ चूंकि माल मांग लेंगे ये तो इसी के लिए तो सब कुछ किया इसी के लिए अहकाम छोड़े इस्लाम के इसी के लिए फरज छोड़े इसी के लिए रिश्तेदारियां तोड़ी इसी के लिए बगैर हलाल और हराम की तमीज के और मैंने हराम कमाया रिश्वत खोरी की गबन किया चोरी की जो कुछ हो सकता है किया माल हासिल किया और ये सब बेवफा साथी है फर्स्ट स्टेज में छोड़ देता है इंसान मर के चला जाता है झगड़ा जायदाद का चलते रहता है इसको सबसे पक्का साथी बना लिया हमने जबकि सबसे कच्चा है ये सबसे ज्यादा बेवफा दोस्त है ये दूसरा दोस्त रिश्तेदार कहां तक आते हैं ये भी खबर तक ये वही रिश्तेदार है ना जिनके लिए आपने शरीयत को बाला तक रखा भाई शादी ऐसी करो ऐसी शादी थोड़ी होती है समाज में बड़े क्या कहेंगे हमारे ये वही रिश्तेदार है ना जिनकी वजह से सुन्नतों को छोड़ा ये वही रिश्तेदार है ना जिनकी वजह से हमने दीन और इस्लाम को छोड़ा अरे भाई पूरे खानदान में कोई अमल नहीं करता मैं कैसे करूंगा नाम दिखाना है समाज में आगे बढ़ना है बच्चों की शादियां वगैरह होना है लिहाजा मैं ये खुशरान हदीस और सुन्नत की बात नहीं कर सकता यहाँ तो ये रिश्तेदार जिनके लिए आपने इस्लाम को छोड़ा ये रिश्तेदार है जिसके लिए आपने सब कुछ किया इस्लाम और शरीय को बाला रखा सुन्नतों की अहमियत को हमने वो किया मैं मेरा बेटा है इसके लिए कैसा होगा ये कर लिया मेरी बेटी रिश्तेदारों के लिए ये इतने बेवफा है बस खबरस्तान तक आएंगे दो आंसू बहाएंगे बीवी हो तो चार महीने दस दिन गम करेंगे उसके बाद सब कुछ दुनिया का चलने लगेगा कोई साथ नहीं आ रहा माल कोई साथ नहीं आ रहा खबर में एक भी रिश्तेदार जिसके लिए ये दो फ्रेंड्स के लिए सब कुछ किया ये सबसे बेवफा है तीसरा जो दोस्त है जिससे सबसे कम और हल्की दोस्ती फ्रेंडशिप है मेरी और आपकी आज वो वो है आमाल ये जिंदगी में भी साथ है ये खबर में भी साथ है ये मकाम महशर में तराजू में भी तोला जाएगा और इनशाला के फजल और रहम के बाद ये वजह बनेगा जन्नत में जाने की 
आमाल आमाल लेकिन आमाल बाद में पहले माल फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे यही मामला है ना देखिए कोई काम करना है आ, नहीं भाई इससे पहले तो देख लो बिजनेस में क्या फर्क आता दूसरा रिश्तेदार क्या बोलेंगे अरे नहीं तो सुनना तय रिश्तेदार क्या बोलेंगे भाई समाज में रहना है ना उसके बाद आमाल का सोचा जाएगा तो ये दोस्त ये आमाल जिसको हमने सबसे कमजोर दोस्त बना लिया उससे वो मजबूत दोस्ती और रिश्ता नहीं रखा यही वो अमल है जो हर जगह आने वाला है खबर में भी आएगा खबर में भी आएगा एक तो मसला हल हुआ दूसरा सवालात तो कितने आसान दिखते हैं ना मन रबू का रबी अल्लाह मेरा रब अल्लाह कितना आसान जवाब है मन नबी का मेरा नबी कौन है कितना आसान जवाब किसको नहीं पता कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे आसान मा दीनू का दीन क्या था तेरा कितना आसान है दीन इस्लाम तीन सवाल और तीन अल्फाज में जवाब है इसके अल्लाह मोहम्मद सल्ला वसलम और इस्लाम मैं तो यू ही दे दूंगा मेरे भाइयों इस बात को गौर से हम सुने और समझे इन तीन सवाल का जवाब वही आदमी दे सकता है जिसकी जिंदगी इन तीनों के मुताबिक गुजरी हो याद रखिए इन तीन सवाल जिसने अल्लाह को वाक में रब माना उसके साथ कभी शिरक नहीं किया उसकी तोहिद पर जिंदगी गुजारी उसके अहकाम को सुना उसके हराम को हराम जाना उसके हलाल को हलाल जाना उसकी इतात उसकी शरीयत की इतात की उसकी फरमदारी में जिंदगी गुजार दी उसकी मोहब्बत के लिए दुनिया में सब कुछ किया तो वो कह सकेंगे मेरा रब अल्लाह है अल्लाह एक लफ्ज है ना सिर्फ क्यों नहीं कह सकूंगा नहीं कह सकेंगे जिसकी जिंदगी इस पर नहीं चली हो हम शिरक कुफ्र मासियत अहकाम को तोड़ना हराम में जिंदगी डूबी हुई है मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं नहीं नहीं अल्लाह ताला फिर भी हमको ये दे नहीं ये लफ्ज नहीं आएगा जबान पे याद रखिए ये तो उसी की जबान पर आएगा जिसकी जिंदगी अल्लाह को रब मानते हुए गुजरी हो और अल्लाह को रब मानते हुए दुनिया से चला गया हो याद रखिए और इसी रब के लिए उसने लोगों से रिश्ते तोड़े इसी रब के लिए लोगों से उसने लड़ाइया की इसी रब की खातिर दोस्ती हुई इसी रब की खातिर दुश्मनी हुई इसी की खातिर हराम को छोड़ा इसी खातिर हलाल को किया इसने कहा था रिश्तेदारियां निभाओ तो मैंने कर लिया था सब कुछ अल्लाह के लिए हुआ वो कह सकेंगे मेरा रब अल्लाह है दूसरा मेरे नबी कौन है मोहम्मद सल्लाह वसलम कितना आसान है लेकिन ये वही कह सकेगा जिसकी जिंदगी नबी अक्रम सल्ला वसलम की इतबा में गुजरी हो मनमाने ढंग से जिंदगी गुजारने वालों को यह जवाब नहीं मिलेगा इसका याद रखिए जिसने जो सुन्नत को बाला ताक रखा सुन्नत क्या है कर लिए तो अमल ठीक नहीं करे तो चलता माहौल बना दिया गया ये सुन्नत पे अमल करे तो ठीक नहीं करे तो चलता है ऐसा कोई मसला नहीं इतना माहौल बना दिया गया हाँ जी सुन्नतों को मजाक समझ रहे सुन्नतों का इनकार करना फैशन बन चुका है आजकल मानो अरे ये हदीस तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही भाई समझ में नहीं आ रही रद्द अरे ये हदीस तो मुझे समझ में आ रही रद्द अरे ये हदीस तो इसके खिलाफ दिख रही मुझे रद्द अरे ये हदीस में तो फलाए रद्द मतलब तुम्हारी अखिले जांचेंगी अब सुन्नत को सुन्नत का इनकार किया पूरी जिंदगी मनमानी जिंदगी गुजारी तो फिर क्या वो ये कह सकेगा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है याद रखिए जो नबी अक्रम सल्लाम की मोहब्बत करता है मोहब्बत का तकाजा इतात और फरमदारी याद रखिए इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की मना हब्बा सुन्नति फ मना हब्बनी उसने मुझसे मोहब्बत की व मना हब्बनी का नमा या फिर जन्ना और जिसने मुझसे मोहब्बत की मेरे साथ जन्नत में होंगे नबी अक्रम सल्लाम की सुनतों से मोहब्बत करना है और अपनी जिंदगी को सुन्नतों के मुताबिक ढालना है फिर चाहे मेरा समाज और माशरा कुछ भी बके मेरे बारे में मैं तो ऐसी जिंदगी जूंगा यही साहबा का तर्ज था यही उनका तरीका था इसी पे जिंदगी गुजारी और एक एक सुन्नत तो कैसे मानते थे बहुत बड़ा वाक्य सुनाने का वक्त नहीं है एक वाक्य सुना तो अब्दुल्ला इबन उमर रजी नुमा सफर को निकलते हज के हज के सफर को जाते हैं एक मुकाम पर ऊँट रुकते हैं दूसरे ताबाई सोचते हैं क्योंकि जो इनके साथ थे सीखना चाहते थे क्यों तो इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया था कि क्या क्या हज में होता है लोगों को लगा शायद अब्दुल्ला अब नमाज यासर पढ़ेंगे सब उतरे अब्दुल्ला इब्ने उमर रज एक मुखाम पे गए वहाँ जाकर ऐसे बैठे जैसा इस्तंजा पेशाब करने को बैठता है वहाँ इस्तंजा के लिए बैठे बैठ उठे लोगों ने क्या क्या हम यहाँ वजू करके नमाज नहीं पढ़ेंगे और आपने तो पेशाब भी नहीं किया बस बैठ के आगे तो कहा नहीं ना हम नमाज पढ़ेंगे नहीं असर करेंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि असर तो उस मुकाम पे पड़ी तो कहा फिर यहाँ क्यों रुके हो तो कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज के सफर पे था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ स्तंजा फारिग हुए थे मुझे आया तो नहीं था फिर भी मैं बैठना पसंद करता हूँ यहाँ कैसी इतवा है ये है मोहब्बत यह इतात कि नहीं समझ में आ रहा हमको क्यों नबी ने क्या बस किया हम कर रहे हैं उसको ये मोहब्बत है 
یہ تھا ان کا عمل سنتوں سے یہ محبت تھی یاد رکھی آج ہمارا کیا ہے سنت تو ہے نا چلتا ہے سنت تو ہے نا دیکھا جائیں گا ارے میں سنت ہی ہے نا فرض توڑی ہے یہ حال ہم نے بنا دیا ہے تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکیں گا ہاں میرے نبی محمد نہیں کہہ سکیں گا یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی این سنت پر گزری ہو یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں چونکہ دنیا کے سے کئی علاقے ہیں جہاں سنت عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے تڑپ رکھا تھا اس نے کم از کم یہ تیسرا سوال کتنا آسان ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے میرا دین اسلام ہے کس کو نہیں پتا کس کو نہیں پتا مجمع میں سے سب کو پتا ہے لیکن یہ جواب اسی کے موں سے نکلیں گا جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے عمر اسلام کے مطابق تھے جس کی شرم حیاء لباس سارا اسلام کے مطابق تھا یہاں تو پوری زندگی منمانی شادی اپنے ڈنگ سے میت اپنے ڈنگ سے پیدائشی اپنے ڈنگ سے منمانی کرتے ہیں اسلام تو تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے اسلام تو تب آتا ہے جب طلاق کی بات آتی ہے شادی تو منمانے ڈنگ سے ہوتی ہے طلاق ہی سنت کی مطابق ہوتی ہے حالت تو یہ ہے حالت تو یہ ہے پھر ہم بڑے ہاں نہیں ہم تو آسانی جواب دے دیں گے اسلام ہمارا دین تا نہیں یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی جس کی زندگی ان تین چیزوں پہ تھی جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا شرک نہیں کیا اس کے ساتھ جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے لاحق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے بھی زندگی گزاری اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا یاد رکھئے کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا وہی جواب دے پائیں گا کیا جواب دے پائیں گا میرا دین اسلام ہے تین سوالات سوال آسان دیکھتے ہیں جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پہ نہ ہو آگے بڑھتے ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سفر آخر جاری ہے کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر کیا ہلناک سیچویشن ہوں گی خطرناک سیچویشن ہوں گی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنے والی آواز والے بڑی بڑی آنکھوں والے اتنے بڑے دات والے دو فرشتے آکے سوال کریں گے کیسے ہم جواب دے پائیں گے صحابہ کے دیکھیں صحابہ نے کیا سوال کیا سوال دور آتا ہوں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر ہیں گز سمجھتے نا لوہے کی راڈ سلاخ تو وہ فرمارے اللہ کے رسول وہ اگر گز لے کر کھڑا رہیں گا سر پر تو ہم تو مٹی کے بدھ بن جائیں گے مو سے جواب بھی کیسا نکلیں گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے ہے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے تم جو ہے خبر کے سوالات کے جوابات بھی دوں گے دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ستاویس فورٹین ٹونٹی سیون ہے یوسبت اللہ الزین آمن بالخول ثابتی فی الحیات الدنیا وہ فی الآخرہ اللہ تعالیٰ یوسبت اللہ الزین آمن جمع دیں گا ایمان والوں کو بالخول ثابت ایک مضبوط کلمے کے ذریعے اور وہ کلمہ کون سا ہے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمعیں گے تو دنیا میں بھی اگر ہمیں خدم جمعنا اپنے کلمہ توحید اور اس کی برکتیں ہوں گے جس کے ویسے ہوں گا اور آخرت کا تو معاملہ کلمہ توحید ہی ہے لا الہ الا اللہ تو یہ بھی پتا چل گیا کہ برکت توحید کی کیا ہے یہ توحید کی برکتوں کی وجہ سے انسان کے سوال و جواب میں آسانی منکر نکیر سے نہیں ڈریں گا دنیا اچھی گزاریں گا اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی اس انسان کی اچھی ہوں گی اب آئیے آگے بڑھتے ہیں خبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوں گا حیرت مت کیجئے لیکن یہ سوال نہیں ہے یہ فرشتے پوچھیں گے پھر سوال کی شکل میں نہیں تعجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں وہ کیا چیز ہے اس کے تعلق سے ابو دعوت اور بخاری کی روایت آتی ابو دعوت کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ تین سوالات کے جواب دے دیں گا مطلب یہ نیک انسان تھا رائٹ آنسرز دے دیں گا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یدریک تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے بہت امپورٹن ایشو ہے اگر جو لوگ سٹوڈنٹس ہیں سکول کالج جاتے اگزامز دیتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے کہ وائیو میں اگر کوئی کوششن آنے والا ہے اور وہ کوششن کا آنسر کہاں ملتا ہے اگر پتا چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوں گی نا وہی بات ہو رہی ہے فرشتے پوچھیں گے پتا کیسے چلا آپ کو یہ تین سوالات کے یہ تین جواب ہے سب اس سوال کرنے والے تو نیک انسان کیا جواب دیں گا سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسند احمد کی روایت کا ایک تکڑا ایک حصہ ہے آپ فرماتے ہیں قرآن تو کتاب اللہ ہی 
میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی آمن تو بھی میں اس پر ایمان لایا وسدخ تو اور اس کی تصدیق بھی کی تھی میں نے کی حق ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ایمان لایا اور تصدیق بھی کی دیکھیے ایک ایمان لانا ہے کہ اور تصدیق کرنا ایک چیز کی مانتا ہوں میں اس چیز کو مجھے یقین ہے اس چیز یقین کیا تھا لہذا مجھے جواب مل گئے تو کہاں ہیں ان تین سوالوں کے جواب اللہ کی کتاب میں کون سی گائیڈ بک میں ملیں گے آخرت اور آخرت کے سفر کے سوالات کے جواب قرآن میں اس کو پڑھنا ہے پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ ہاں پڑھ لیا علی فلام مزالک پڑھنا ہے تصدیق بھی کرنا ہے نا ایمان کے ساتھ اس کتاب میں کوئی شک نہیں تو جو کتاب کی ابتدا یہ ہو رہی ہے اکثر کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے مصنف کی گزارش کتاب میں غلطی ہو تو ہمیں بتا دے اللہ آپ کو جزائے خیر دیں گا اس کتاب کی ابتدا میں اللہ کرا ذالکل کتاب لا رہی بفی اس کتاب میں اللہ کی طرف سے میں کوئی شک نہیں ہے تمہیں کچھ شک و شبہ نہیں کرنا ہے پڑھو اور صرف عمل کرنا ہے تمہیں ایسی کتاب اتنے پیارے انداز سے شروع ہوتی ہے اس آیت کو اگر سمجھنا ہے نا تو کبھی اہل کتاب کی زندگیوں کو دیکھے تو بہت تسلی ہوتی کیا کتاب ہے اہل کتاب صرف یہی طے کرتے پریشان ہیں یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے ایک زمانے میں یہ کتاب تھی اگلے زمانے میں رد ہو گئی ایک زمانے میں یہ تھی اگلے زمانے والے یہ موضوع تھی یہ حالت ہے الحمد للہ اس کتاب کو صرف آپ کھول رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں لیکن جس چیز میں جب شک نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا مانا ہوتا ہے معلوم آپ کو اس کا معنی ہوتا ہے پھر اسے عمل کرنا بھی لازم ہے حکومت نے قانون پاس کیا قانون اگر حکومت کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے تو عمل کرنا لازم ہے ذالک الکتاب اللہ قرآن قرآن پڑھنا ہے اس کو دیکھیں شروعاتی ہو رہا تو اتنی بہترین بات سے تو آگے کیا کیا ہوں گے ازباق پتہ نہیں ہے نا مطلب پڑھتے جائیں گے تو خزانے بھی خزانے تو کہا میں نے قرآن پڑھا تھا کوشچنس تھری آنسر گائیڈ بک بتا دی گئی کیا ہے اب دوسرا آدمی جو جواب نہیں دے پائیں گا فرشتے پوچھیں گے کیوں جواب نہیں دے پایا اور کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے اس کیوں جواب نہیں دے پائے تو وہ کہیں گا اللہ در تھا اللہ تعالیٰ تھا مطلب کیوں جواب نہیں دے پائیں تو وہ کہیں گا نہ میں نے قرآن پڑھا نہ سمجھا تو فرشتے کہیں گے تو نے نہ جانا نہ تو نے پڑھا اور ایک فرشتہ ایک روایت کے مطابق گز لیا ہوا فرشتہ اور ایک روایت کے مطابق جو صحیح بخاری کیے دو ہتوڑے لیا ہوا فرشتہ ہوں گا ہتوڑے ٹھیک ہے گز گز نہیں ہتوڑے ہتوڑے سمجھتے نا آپ ہتوڑا جو ہوتا ہے پتھر توڑنے میں جو استعمال وہ دو ہتوڑے لیں گا اور جب پوچھیں گا تو نے نہ پڑھا نہ سمجھا دونوں ہتوڑوں کو لے کے اس زور سے دونوں کنپٹیوں پہ ماریں گا تو روایت کے اندازہ وہ ایسا چیخیں گا وہ مردہ اتنے زور سے چلائیں گا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنیں گی اس کی آواز سوائے جن اور انس کو چھوڑ کر اور اس کا اثر ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا اور یہی عذاب اس کو قیامت تک دوبارہ اٹھنے تک ملنے والا ہے آنکھ کا بستر آنکھ کا لباس ہتوڑوں کا عذاب ایک روایت میں گز کے گز وہ گز لے کے کھڑا ہوں گا اور گز لے کے کھڑا ہوں گا اور اس زور سے ماریں گا اور یہ گز والے فرشتے اور ہتوڑے والے فرشتوں کی دونوں کی خصوصیت یہ دونوں اندھے اور بہرے ہیں سنتے بھی نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں چاند ذرہ برابر بھی نہیں ہے کہ کچھ وہ کر سکے نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے لیکن مارتے ہیں اگر دونوں روایتوں کو ملا لیا جائے تو مانا یہ ہوا تو ایک فرشتہ کنپٹیوں پہ مارتا ہے ہتوڑے سے اور ایک فرشتہ پیچھے سے کھڑے ہو کر سر پہ مارتا ہے گز دونوں روایتوں کو ملاتی ماں تو اس گز کے تعلق سے آپ نے فرمایا جب وہ گز اٹھاتا ہے اور مارتا ہے اس کے سر پر چونکہ سفر آخرت کی تیاری نہیں کر کے آیا تھا تو وہ گز جب سر پہ پڑتا ہے تو اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ گز کے بارے میں کیسی گز ہے وہ جو لوہے کی سلاخ ہے صحابہ نے کہا آپ بتائیے کیسی ہے تو کہا یہ گز ایسی ہے کہ اگر ایک بڑے پہاڑ پر مار دی جائے تو ایک وار سے پورا پہاڑ ذرات ذرات سمجھتے ہیں نا ذرات ان پارٹیکلس کو کہتے ہیں جن کو بغیر پھوکے کے خود بخود اڑتے رہتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر ایٹماسفیئر میں ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا اور پھر آپ نے فرمایا یہ گز کتنی وزنی ہے بتاؤں اتنی وزنی ہے کہ سارے انس آدم علیہ السلام والسلام سے لے کر آخری بچہ جو پیدا ہوں گا اور سارے جن نبلیس سے لے کر آخری جو جن ہوں گا سب بھی اگر جمع ہو جائے اور اس گز کو ہلانا چاہے تو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں اتنا ویٹ ہوں گا اسے ایک گز کا تو کن پٹی پہ ہتوڑے سر پہ گز مارا جائیں گا اب اس واقعے سے جو بات پتہ چلی سفر آخرت کے تعلق سے وہ کیا ہے کیا بات پتہ چلی معلوم آپ کو بات یہ پتہ چلی کہ قرآن وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب ہم کو دلوا سکتی ہے قرآن وہ گائیڈ بک ہے جس میں قبر کا جو ایگزام اور امتحان ہے اس کے جوابات موجود ہیں سمجھ رہا ہے بات کو فرسٹ پوائنٹ تو یہ نکلا کہ تو فورتھ جو کوشچن تھا
جو قرآن پر ایمان جو ہے لائے اور پڑھا وہی خبر کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے دوسرا پوائنٹ یہ پتا چلا قرآن وہ گائیڈ بک ہے جس میں آنسرس ہے دوسرا پتا جو اس کو پڑھتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے اسی کے لئے سفر آخرت ایزی اور آسان ہوتا ہے تیسرا پوائنٹ پتا چلا کافر اور منافق پر سب سے پہلا فرد جرم جو آیت ہوں گا کافر اور منافق پر سب سے پہلا جو فرد جرم انڈیویجول کرائم ان پر ثابت ہوں گا خبر میں وہ قرآن کا نہ پڑھنا ہے باقی کچھ نہیں ہونا دیکھیں ابھی شرک نہیں ہو رہا کچھ نہیں قرآن کا نہ پڑھنا ہے پہلا فرد جرم قبر میں جو کافر اور منافق پر آئید ہوں گا فرس کرائم جس کے لئے وہ پنیشیبل ہوں گا اس کو پنیشمنٹ دی جائیں گی وہ کیا ہوں گا قرآن کا نہ پڑھنا اور نہ سمجھنا پتا چلا تیسرا پونٹ چوتھا پونٹ کیا پتا چلا اس حدیث سے وہ یہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لئے اللہ نے ہمیں کیا دی ہے عقل اسی لئے جب اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو ہاتھوڑا اسی پر پڑھ رہا ہے کنپٹیب ہاتھوڑے مارے جا رہے ہیں سر پر ہتوڑا مارا جا رہا ہے کیوں تو قرآن اسی لیے ہے کہ قرآن مطلع اللہ نے جو عقل دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ اس عقل کو اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے میں مسلمان تو لگا دے اے انسان اے کافر اے منافق تجھے جو اللہ نے عقل دی تھی تو انہیں اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا دین حق کو نہیں سمجھا تو فرد جم ثابت ہو رہا ہے مارا اسی کنپٹی اور جو سر پر مارا جا رہا ہے پتا چلا عقل اللہ نے اللہ کی کتاب کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے دیئے اس کی پلاننگ کرنے کے لیے دیئے لیکن کتنی افسوس کی بات ہے اللہ کی کتاب کا جب معاملہ آتا ہے میرا اور آپ کہا لیے کہ ہم لوگ اس کو کتنا ایزی لیتے ہیں میں آپ کو کیا کہوں میں آپ کو کیا کہوں میں نے ایسی حالات دیکھے ہیں ایسی حالات دیکھے ہیں یہ ایک مجمع ہے اس مجمع میں اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ کتنے انبیوں کی نام قرآن میں ہیں کتنے انبیوں کی نام قرآن میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں رائٹ آنسر پانے کے لیے تکلیف اور مشاقت سے گزرنا پڑیں گا کہ کتنے انبیوں کے نام ہیں میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن سے اتنی دوری ہماری کہ کوئی یہ پوچھ لے نا کہ کتنے سورہ قرآن میں تو ویریس فیگرز آپ کے سامنے آئیں گے دو سو چھپن دو سو پچپن ایک سو بارہ ایک سو تیرہ سو جس نے جہاں تک پڑھا اس کو لگا وہاں تک سورہ بس سمجھے آپ بات کو آنسر نہیں پتا کہ اللہ کی کتاب میں کتنے جو سورہ ہیں اگر میں یہ کہوں اللہ کی کتاب آخرت کا سلیبس اور گائیڈ بک ہے تو اس کے چپٹرز کتنے اتنا تو معلوم ہونا چاہیے نا ہے نا ماشاءاللہ ایسے لوگ اس مجمع میں اور جو مجھے سنیں گے وہ سن رہے ہیں جنہوں نے ڈگریاں ڈگریاں گریجویشن ملٹیپل گریجویشن پوز گریجویشن ملٹیپل ٹائم پوز گریجویشن ڈاکٹریٹ پوز ڈاکٹریٹ ڈبل ڈاکٹریٹ ٹرپل ڈاکٹریٹ ریسرچ جونئر سائنٹیس سینئر سائنٹیس یہ الخواب وہ الخواب یہ اللہ ماں وہ سر سب کچھ کیا لیکن اللہ کی کتاب کے ایک سو چودہ چیپٹر پر ریسرچ تو دور کی بات ہے اس کو ترجمہ سے بھی نہیں پڑھا آج تک یہ سلیبس پر تو ریسرچ ہی ریسرچ ہے لیکن لیکن پڑھا ہی نہیں ہوں گا امبیوں کی نام پوچھ لیا نہیں پتا ہوں گے لیکن ہاں اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انڈین ٹیم میں کتنے لوگ ہیں ہاں ماشاءاللہ یہ ٹیم میں اتنے 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 لوگ ہیں وہ ٹیم میں کتنے لوگ ہیں فلان جو گیم کھیلتی ہے اتنے اتنے لوگ ہیں اچھا یہ ٹیم نے دوہزار میں جو ورلڈ کپ کھیلا تھا کتنے تھے اس میں یہ اتنے تھے یہ کھیلنے والے تھے اور اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اندر سٹنگ پلیئرز تھے اس کے بعد ٹوزان فور میں یہ ہوا ایٹ میں یہ ہوا ٹویل میں یہ ہوا سکسٹین میں ابھی ہونے والا یہ تیہ ہو رہا ان کو سب پتا ہے سلیبس کا معاملہ لے ایٹ کی کیمسٹری کی بک کے اندر اتنے سبجیکٹ پورے ٹونٹی ایٹ یاد ہیں ٹینٹ کا یہ حال تھا ایلیونٹ میں یہ پڑھا ٹویلٹ میں یہ پڑھا گیجویشن یہ پڑھ رہا ہوں سب پتا لینے خوران کی کتنے جپٹرز ہیں نہیں نہیں مجھے تو معلوم ہے اگر معلوم ہے تو اگر میں کہوں نام بتائیے ایک سو چودہ کی کیا ہے دس گنا دیجی بیس گنا دیجی نہیں وہ نہیں ہو سکتا لیکن ایک سو چودہ اتنا معلوم ہے حالت یہ ہے خوران کے ساتھ باقی دیگر کتابوں کو تو ایسے بھی لوگ ہیں صفحہ لیکن اللہ کتاب کا معاملہ کیا ہے کیا ہے معاملہ کتنی دوری ہے کہ قرآن گھر میں اگر ایک آجا تو صدیوں چلتا ہے میں یہ کہتا ہوں قرآن اللہ کتاب ہے لیکن کاغذ اور کور تو دنیا کا ہے نا استعمال ہوں گا تو پھٹیں گا استعمال ہوں گا تو خراب ہوں گا استعمال ہوں گا تو اس کے برخ الگ ہوں گے لیکن آپ کے بعد تو صدیوں پرانا قرآن ہے اس کا مطلب سلیبس بک پڑی نہیں جا رہی ہے جس کے نتیجے میں وہ ٹیکس بک جیسی کی ویسی اچھی کی اچھی دھری رکھی ہوئی ہے اور کتنی افسوس کی بات ہے نا ایک آدمی سفر آخرت کے لیے نکلا ہے سفر آخرت کے لیے اللہ نے کہا دنیا میں جا رہے ہو سفر آخرت کی گائیڈ بک ٹریول کیٹلوگ ہوتا ہے نا جو لوگ سفر کرتے ہیں دنیا کی کسی کونے میں جانا ہے وہ زبان آپ کو نہیں آتی ٹریول کیٹلوگ 
آپ لے کر چلے سفر میں کھولا کیٹلاگ اچھا ماشاء اللہ یہاں جانا یہ کرنا ہے کرنسی ریٹ یہ ہے یہ ہوٹلس آفیشل گورنمنٹ کے یہ فلاں ماشاء اللہ میرا سفر بہت اچھا رہا اس لیے کہ میں پورا گائیڈ بک کو فالو کر رہا تھا ہے نا اب اس ٹریولر کے اس مسافر کا کیا کہنا جس مسافر نے گائیڈ بک تو لیا اور گائیڈ بک کو لے کر یا تو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تو سر کے اوپر رکھ لیا دونوں میں سے کوئی ایک کام کیا اور وہ لوگوں سے راستہ پوچھ رہا بھائی صاحب میں کو ادھر جانا کیسے جاؤں بھائی صاحب میں کو ادھر جانا کیسے جاؤں تو کوئی عقل میں انسان کہہ رہا ہے احمق تیرے سر پہ ٹریول کیٹلاگ گائیڈ بک رکھی اور تو لوگوں سے پوچھتا ہے لوگ تجھے گھما دیں گے دنیا میں سمجھ رہے آپ آج ہمارا حال یہی ہے ہم نے اور آن جو گائیڈ بک ہے اس کو صرف کیا کیا معلوم آپ کو یا تو پیٹ پیچھے ڈالا یا تو کہا بہت اونچی کتاب لہذا اوپر رکھ دو سر کے بس دونوں میں سے کوئی ایک مقام ہے گھر میں سب سے اوپر یا پھر پیٹ کے پیچھے حکامات کے اعتبار سے ہم نے ختم کر دیا معاملہ سے تو اس کی اہمیت کو جگانا ہم کو اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو کتاب سفر آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں کر سکتی ہے یہ وہ کتاب ہے جو سفر آخرت کی ابتدا کے سوالات کے جواب دلوا رہی ہے اور یہ سفر آخرت کا فرسٹ سٹیج تھا پہلا مرحلہ تھا جس کے تعلق سے میں نے تذکرہ کیا یہ سفر اس کے بعد بہت لمبا چلیں گا نیکوکار آرام سے سو رہے ہیں روز قیامت اٹھیں گے اور بدکار گناہ گار کنٹینیوسلی پنشمنٹ میں عذاب میں ہیں تکلیف میں پل پل اور اتنے دنوں تک وہ لوگ تکلیف میں اذیت میں اور عذاب میں ہوں گے روز قیامت اٹھائے جائیں گے ڈریں گے گھسیٹ گھسیٹ کر دھکا دے دے کر پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر لائے جائیں گے مقام محشر میں کھڑے ہوں گے لوگ گھسیٹ گھسیٹ کر گروہ در گروہ اعمال کے اعتبار سے یا تو کھینچ کر یا تو گھسیٹ کر یا تو چل کر خود سے آئیں گے نیک لوگ یاد رکھے جمع ہوں گے اور اس دن سورج اتنا قریب ہوں گا ایک میل کے فاصلے پر ڈیڑھ سے دو کلو میٹر کا فاصلہ سے سورج کا ہوں گا انسان پسینے میں شرابور ہوں گے اور انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور فردن فردن جا کر جوابات دیں گے میزان لگیں گا پل سیرات سے گزرنا ہے پھر وہ آخری فیصلہ جنت اور جہنم کا ہوں گا تو آج اس وقت میں میں نے آپ کے سامنے وہ پہلا سفر اس سفر کا پہلا مرحلہ اور پہلا حصہ رکھا میرے بھائیوں بہت لمبا سفر کرنا ہے بہت لمبا سفر کرنا ہے تیاری بھی اتنی مضبوط کرنا ہے اس سفر کی ہم کو تاکہ کبھی بھی اس سفر کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں کہ چلنا ہے اور اس سفر آخرت کو آسان کرنے کی ترکیب اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سمجھیے اور خوب نیکیاں کریے تو ان شاء اللہ عزیز یہ سفر آخرت اچھا گزریں گا ورنہ پہلے خبر سے جو شروع ہوں گا معاملہ برائی کا اور مار کا تو پھر آخرت میں کیا ہوں گا اندازہ لگایا جا سکتا ہے میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ ہم تمام کے لیے موت جو ہے آسان کرے ہم تمام کا جو ہے حسن خاتمہ کرے ہم تمام کے لیے موت کے بعد کے تمام مرحلوں میں آسانیاں کرے منکر نقیر کے سوالات میں آسانیاں کرے اور دیگر جتنے مراحل آخرت کے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ہمارے لیے آسانی کرے اور بالآخر اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم اور فضل کرے تاکہ ہم جو انشاءاللہ شاء عزیز جنت کے مستحق بنے اور جہنم سے نجات پائے تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھنا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربی کا رب العزت عمسفون وسلام المرسلین و الحمد للہ رب العالمین